एस सी वमा सोल्यूशन चैप्टर इलेवन ग्रेविटेशन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट अ पेंडुलम हैविंग अ बॉब ऑफ मास एम इज हैंगिंग इन अ शिप सेलिंग अलॉन्ग द इक्वेटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट वेन द शिप इज स्टेशनरी विथ रेस्पेक्ट टू वॉटर द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज टी नॉट फर्स्ट फाइंड द स्पीड ऑफ द शिप ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस फाइंड द डिफरेंस टी नॉट एंड द अर्थ अट्रैक्शन ऑन द बॉब थर्ड इफ द शिप सेल्स एट अ स्पीड वी What is the tension in the string? Angular speed of the Earth rotation is omega, and radius of the Earth is r. Okay. So first of all, ये मान लेते हैं अपना Earth है, ठीक है? और ये rotate कर रहा है from west to east. तो west से east की तरफ rotate करता है Earth, ठीक है? और यहाँ पे अपने को एक ship बहुत बता रखा है, जो east से west की तरफ जा रहा है. East से किस तरफ की तरफ जा रहा है? West की तरफ जा रहा है. और ये अपना rotate कर रहा है Earth from west to east. Okay. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे बोल रखा है शिप के अंदर एक पेंडुलम है तो यहाँ पे अपन एक पेंडुलम बना देते हैं सिंपल पेंडुलम है जिसका मास m है और तो नीचे फोर्स लग रहा होगा mg और ऊपर फोर्स लग रहा है टेंशन t नोट ये चीज़ अपने को गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला फाइंड द स्पीड ऑफ द शिप ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सेस तो देखो अभी शिप रेस्ट में है तो अगर शिप रेस्ट में है तो किसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में है वो अर्थ के रेस्पेक्ट में अर्थ के रेस्ट में मतलब पानी के ऊपर वो उसको लग रहा है वो रेस्ट में लेकिन हम अर्थ से बाहर चले जाए यानी मून पे चला जाए या स्पेस में चला जाए और यहाँ से आप देखोगे तो शिप मोशन कर रहा है शिप किस तरफ मोशन कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट मोशन कर रहा है क्यों क्योंकि अर्थ घूम रहा है तो शिप उसके साथ घूम रहा है यानी शिप इस तरफ जा रहा है ठीक है तो इस तरफ शिप की वेलोसिटी क्या होगी ये पूछा है अपने को तो फर्स्ट पार्ट में पूछा है फंड स्पीड ऑफ शिप ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ तो वी पूछा तो वी इज होता है आर इन ओमेगा आर इंटू क्या हुआ ओमेगा आर क्या है रेडियस ऑफ अर्थ ओमेगा क्या है एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ यानी स्पीड ऑफ शिप क्या हो जाएगी आर इंटू ओमेगा सेकेंड देखो सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द डिस्टेंस डिफरेंस बिटवीन टी नोट एंड अर्थ अट्रैक्शन ऑन द बॉब ओके यहाँ पे अपने को पूछा है डिफरेंस बिटवीन एम जी एंड टी नोट तो सबसे पहले एम जी और टी नोट की अपने को इक्वेशन बनानी पड़ेगी तो इक्वेशन देखो सिंपल देखते हैं तो ये इक्वेशन आती है राइट right? बट इस केस में क्या होगा कि जो आपका पेंडुलम है वो शिप के अंदर है और अर्थ रोटेट कर रहा है अर्थ अगर रोटेट कर रहा है तो यहाँ पे सेंटिफिकल सेंटिफिकल फोर्स आएगा राइट अब सेंटिफिकल फोर्स सेंटिफिकल फोर्स देखते हैं अपन ताकि अपन क्या कि बैलेंस कर दें इसको सेंटिफिकल देख के अपन इसको क्या कर देंगे अप डाउन फोर्स को बैलेंस कर देंगे तो सेंटिफिकल आउटवर्ड लगेगा ये तो डाउनवर्ड हो जाएगा ना टूवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ तो ये सेंटिफिकल लगता है आउटवर्ड तो सेंटिफ्यूगल फोर्स कितना हो जाएगा सेंटिफ्यूगल फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा सेंटिफ्यूगल फोर्स कितना लगेगा एम वी स्क्वायर बाई आर या फिर मैं बोल सकता हूँ एम आर ओमेगा स्क्वायर राइट ये मेरा क्या है सेंटिफ्यूगल फोर्स है तो अपने के पास इक्वेशन है टी नॉट प्लस सेंटिफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू एम जी तो एम जी माइनस टी नॉट क्या हो जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर तो अपने पास आ जाएगा डिफरेंस क्या आएगा एम जी माइनस टी नोट इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर ये आपका सेकंड का आंसर है ओके थर्ड देखो सी सी में क्या बोल रखा है इफ द शिप सेल्स एट अ स्पीड वी व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग तो शिप किस तरफ जा रहा है ईस्ट टू ईस्ट टू वेस्ट यानी शिप का डायरेक्शन इस तरफ है पहले तो अर्थ का डायरेक्शन अर्थ इस तरफ रोटेट कर रहा था अर्थ का स्पीड क्या है आर इन ओमेगा और शिप का स्पीड क्या दे रखा है अपने को वी दे रखा है ओके okay, तो देखो अब पहले तो मेरे को अगर मैं बाहर से देख रहा हूँ तो मेरे को नेट स्पीड देखना पड़ेगा एक स्पीड इधर है एक स्पीड इधर है और वी एस अर्थ का रोटेशन का स्पीड ज़्यादा होगा शिप का कम होगा क्योंकि ऐसी कोई शिप है नहीं कि जो 24 घंटे में अर्थ की तरफ घूम जाए चारों तरफ इतना स्पीड शिप का होता नहीं है तो ये स्पीड बहुत कम है इसके कंपेयर में तो नेट अगर स्पीड देखता हूँ स्पीड ऑफ शिप फ्रॉम बाहर से देख रहे हैं अपन तो मैं बोल सकता हूँ मून या स्पेस से देख रहे हैं तो स्पीड क्या आ जाएगी अपने पास यह आ जाएगा स्पीड ऑफ अर्थ माइनस स्पीड ऑफ शिप तो क्या आ जाएगा ये यह आ जाएगा आर ओमेगा माइनस वी आर ओमेगा माइनस वी ये आपका नेट स्पीड होगा नेट लिख देता हूँ नेट स्पीड तो अपने पास जो एफ था वापस बनाते हैं अपन इसको ये आपका बॉब है जिसके ऊपर नीचे फोर्स लग रहा है एम ऊपर टेंशन टी लग रहा है अपने को नहीं पता टी नोट नहीं है टी नोट पहले था अब ऊपर सेंटिफ्यूगल फोर्स लग रहा है सेंटिफ्यूगल फोर्स लग रहा है कितना लग रहा है एम वी स्क्वायर बाई आर तो v कितना है एम आर ओमेगा माइनस वी बाई आर ये अपने पास सेंटिफिकल है तो इसको अगर हम बैलेंस करते हैं 
तो अपने पास एक क्वेश्चन आएगी टी प्लस सेंटिफ्यूगल एम आर ओमेगा माइनस वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू एम जी राइट ओके तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो टी इज इक्वल टू क्या आएगा टी इज इक्वल टू आएगा एम जी माइनस इसमें से मैं क्या करता हूँ आर और ओमेगा को बाहर ले लेता हूँ तो एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाहर आ जाएगा नीचे आर ऑलरेडी है तो ये आ जाएगा वन ये आ जाएगा वी बाई आर ओमेगा ये स्क्वायर ठीक है तो ये अपने पास आएगा एम एम जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर और ये वन माइनस वी बाई आर ओमेगा तो v बहुत कम है r ओमेगा ज़्यादा है स्पीड ऑफ अर्थ ज़्यादा है और शिप का स्पीड कम है तो ये टर्म्स और बहुत छोटी हो जाएगी जब ऐसी सिचुएशन हो और टर्म छोटी हो तब हम बायनोमियल अप्लाई कर सकते हैं बायनोमियल अप्लाई करते हैं तो टू वी बाई आर ओमेगा हो जाएगा राइट ओके इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर तो एम जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर प्लस आर ओमेगा से आर ओमेगा कैंसल तो टू एम टू एम एक ओमेगा चला गया वी एम ओमेगा इन टू वी आ जाएगा ठीक है ओके तो देखो ये आ गया अपना टी आ गया तो ये चीज़ क्या है ये चीज़ ऑलरेडी यहाँ से देख सकते हो आप कि एम जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर यानी टी नॉट आ जाएगा टी नॉट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं एम जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर इस इक्वेशन से निकाला मैंने ये टी नॉट है तो अपने पास सोल्यूशन आ जाएगा टी इज इक्वल टू क्या होगा टी नॉट प्लस टू एम ओमेगा वी 